はい、ともゆきです。では、今回は、あ2018年9月のアンバスケードの一章の土手屋さんに、えー、暗黒騎士で、えー、挑戦したいと思います。えー、今回の敵は、えー、ラミアとメロ。土手屋さんでも、全部かな ?3 匹で、倒す順番を気をつけないと難しいと。一章については基本的には、えー、ソロでやるのは、天のジョブ以外はちょっと難しいみたいなので、まあ、今回は暗黒とかね、フグジョブで<笑>クリアを目指したいと思います。装備についてはあ、アンバス装備で固めてます。あんまりいい装備を持ってるわけじゃないんで、まあ、アンバス経度をある程度やって、まあ、強化してる人だったら同じぐらいのレベルでいけるんじゃないかなと。とメリポも大して振ってないので、まあ、メリポちょこっとやってるのと、ジョブポイントほとんど全く手をつけてない感じなので、まあ、装備が同じぐらいのレベルの装備を集めていただければ、まあ、参考になるんじゃないかなと思います。レイスについてはあ、今回はアーク EV、イロハに、リーゼットに、えー、ヨランオラン、で、コルモルでいきます。はい、では行ってみます。とても優しいはいではまずはフェイスを呼び出しますはいでは食事をお寿司なら何でもいいと思いますで暗黒なので、ドレッドスパイクと、エンダーク。はい。これで準備完了です。で、最初に、えー、ボス、真ん中のボスを、ちょっとヘイト稼ぎながら、はじめは、えー、左側の、クリックってやつかな。えっ、ー、と、これをある程度削って、まあ、倒せるぐらいのとこまで削って、あと一発で倒せるぐらいのとこまで削って、ここまで削ったらボスを倒しに行きます。ボスの HP を2割削るとイーグル来るんで、まあ、そこで、えー、5人残れば、まあ、いけるのかなと。では行きます。クリックだけ作業しておきますでこいつを削るだしうまくいくんでしょうかいか倒すなよ倒すなよ倒しそうもうねギリギリかなギリギリこれとかも隣れるトレッドスパイクはすでに貼るようにしてますで
イーグルが来るんで。全員生き残ったいい感じイーグルのタゲがうまく分散するとおそらく、えー、この時点で結構勝つ,勝つ確率が高くなってますがボスを倒すとフレックスが魅力を使ってくるのでここだけ注意が必要ですもうちょいだおここは気をつけないですオッケーできるでしょオッケーあと1匹もうこれもう四角ですねよし。今のところまでうまくいけば、もう勝ち確だと思います。今回は全員残ったなんとかダンスは視線判定なんで後ろ向きは変わってますあとペトリーってやつかなあえて無視してましたが序盤はよし。
食らっても大丈夫だね。奮発すんな。はい。ということで、まあこんな感じで倒せます。と、真ん中にいたボスが倒す前にその左右の雑魚を倒しても、えー、復活しちゃうので、倒す順番としてはボスからなんですが、えっ、ー、と、左側にいたフレックってやつが、えー、魅了の技を、ボスを倒す魅了の技を使ってくるので、えー、その魅了に、えー、ならないことが、えー、調理条件の一つです。で、ボスを倒した後にすぐ、えー、フレックのザコも一緒に、同じぐらいに倒した時に、えー、多分5人残ってれば、えー、残りの1匹は倒せるはずです。で、ちなみにフェイスについて、えー、と、アーク、アークさんが、えー、回復できるのが結構でかくて、しかも MP あんまり切れないんで、それに関してはアークさん正解で、イロハとリーゼットについては、えー、と一応範囲回復を持っているので、ボスの HP を2割削った時に、イーグルで、まあ、1人フェイスが落ちることがあるんですけど、ヨランオラが落ちる時があって、でヨランオラが落ちたとしても、コルモルと,、えー、とイロハとリーゼット、そしてアークさんが残っていれば、回復は足りるので、倒しきるまでに。まあ、範囲回復を持っているのを入れないとちょっときついかなっていう印象です。今回私のジョブが暗黒でサポ戦士なんで、まあ、そこは多分いま,いまいちというか不遇ジョブのあれなんですけど、まあ、戦士とか忍者とかだったらまあもうちょっと楽というか、ステミと挑発が使えると安定するんじゃないかなと。今回特にスタンで技を止める必要がないので、まあ、暗黒じゃないジョブでも応用が効くんじゃないかなと思います。なので、えー、アンバスで、えー、不遇ジョブの方はぜひ参考にしてみて、いただければ、えー、幸いです。はい。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして、えー、概要欄に Twitter のリンクを貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。